హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా వేమ్ రుచి విత్ మీ షెఫ్ ఉద్రత ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు ఈసారి భోగికి మనం బ్రెజిల్లో ఉన్నాం ఈ బ్రెజిల్ అండ్ ఇండియా రిలేషన్షిప్స్ని కొంచెం దగ్గరగా చూస్తే ఆరా తీస్తే మన హిస్టరీ చాలా చాలా లాంగ్గానే ఉంది మీకు విషయం తెలుసా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడాను గోవాలో పోర్చుగీస్ కాలనీస్ చాలా ఎక్కువ కాలం వరకు పరిపాలించాయని విషయం మనకందరికి తెలిసిందే సో ఇలా పోర్చుగీస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఇండియాకి అగేన్స్ట్గా బ్రెజిల్ కూడా అప్పుడు ఆ టైంలో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ని అందించిందట కానీ తర్వాతకి డిఫరెంట్ అదర్ రీజన్స్ తోటి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తోటి కూడాను మన కంట్రీ గోవా మీద మళ్ళీ యూనో గ్రిప్ వచ్చేసిన తర్వాత కూడాను ఈ బ్రెజిల్ వాళ్ళు పక్కకు జరిగిపోయి ఇంకా మాకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కూడా ఫ్రెండ్స్లా ఉందాం అనే తర్వాత కూడా పాకిస్తాన్తో చేయి కలిపి మళ్ళీ ఆ తర్వాతకి న్యూస్ విషయంలో కూడాను చాలానే న్యూస్ వచ్చాయి ఇలాంటి విషయాలు పక్కన పెట్టేస్తే కాలక్రమేణా థింగ్స్ కూడా మారుతూనే ఉంటాయి కదా ఇలాగే బ్రెజిల్ అండ్ ఇండియా రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఇప్పుడు బెటర్ అయ్యాయి అనమాట మన ఎంబసీ కూడా అక్కడ ఉంది ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ పక్కన పెట్టేస్తే భోగి రోజు బ్రెజిలియన్ వంటకం ఏం తయారు చేసుకుంటున్నాం కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకుందాం సో ఈరోజు భోగి కాబట్టి నేను వెజిటేరియన్ వర్షన్ తయారు చేసుకోబోతున్నాను అది కూడాను టోఫూ తోటి సోయ ప్రోటీన్ టోఫూ తోటి తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం టోఫు స్ట్రాగ్ నవ్ సో ఎస్ ఈ స్ట్రాగ్ నవ్ అనే పేరు విన్న వెంటనే ఏదో కాంప్లికేటెడ్ వంటకం లాగా అనిపించినా కూడాను బేసిక్గానే కూర తయారు చేసుకుంటున్నాను గ్రేవీ కర్రీ తయారు చేసుకుంటున్నాను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను ఓట్స్ దాంతోపాటు బీన్స్ వేసుకుందాం కాస్త మీద ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను బ్యూటిఫుల్లీ ఫ్రెష్ హ్యాండ్మేడ్ టోఫూని ఎందుకు ఇలా ఫ్రెష్ అంత క్లియర్గా ఎంఫసైజ్ క్లియర్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ ఫ్రెష్ టోఫు అనేది ఏంటంటే గట్టిగా ముట్టుకుంటే క్రంబుల్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ చీజెస్లో మీరు ఫెటా చీజ్ని గమనిస్తే అలాగే కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తే ఎలా విరిగిపోతుందో ఈ టోఫు కూడా ఫ్రెష్ టోఫు కూడా అలాగే విరిగిపోతుంది లేకపోతే రబ్బర్ లమ్మ అవుతుంది దీంతోపాటు నేను యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త సార్ క్రీమ్ వేసుకుందాం మష్రూమ్స్ కాస్త బటర్ వెన్న ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్నాను అనియన్ పౌడర్ దాంతోపాటు వేసుకుందాం కాస్త వాటర్ షయర్ సాస్ ఇక్కడ కాస్త మిరియాలు కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను దాంతోపాటు ఒక ఉల్లిపాయ అండ్ అనియన్ పౌడర్ రెండు సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టుకున్నాను ఫైనలీ చిన్న చిన్న ముక్కల టమాటోస్ని మనం పై నుంచి యాడ్ చేసుకున్నాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందా ఇందులో నేను పెప్పర్స్ని కూడా యూస్ చేపడుతున్నాను రెడ్ బెల్ పెప్పర్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్ చూద్దాం కావాలంటే మనం క్యాప్సికం కూడా వేసుకుందాం ముక్క పెప్పర్స్ పాన్ వేడెక్కేంత లోపల మనం యూస్ చేసే కూరలని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కట్ చేసుకుంటూ కాస్త యాడ్ చేయొచ్చు ఈ స్ట్రాగ్ నాఫ్ ద బేస్ అనేది ఆ బ్రౌన్ సాసే కాబట్టి ఫస్ట్ మనం బ్రౌన్ సాస్ తోటి ప్రొసీజర్ని స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఈ బ్రౌన్ సాస్ ఒక టెస్ట్ చేసుకుంటాం అది కూడా మనం కాస్త వెజిటేరియన్ వర్షన్ తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వంటకాలలో యాజ్ అండ్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు ఈజీగా తయారు చేస్తాం వేసుకుంటాం ప్యాన్లో కాస్త ఆయిల్ చెప్పాలంటే కొంచెం అఫోర్డబుల్గా అంటే మరీ ఖర్చెక్కగా ఉండకుండా తయారు చేసుకునే పద్ధతి మనం తయారు చేసుకుంటున్నాను అందుకనే ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో బటర్ వెన్న ఇక్కడ వేసేసుకున్నాం ఎక్కువ మటుకు ఈ యూరోపియన్ వంటకాలు అనేవి కూడా మరీ బ్లాండ్ ఫ్లేవర్ తోటి ఉంటాయి కానీ మనం బ్రెజీలియన్ వంటకాలు కానీ యూరోపియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి ఇలా తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కాస్త కారం మసాలా ఫ్లేవర్ అనేది కూడా ఉంటుంది మిరియాలని లైట్గా క్రష్ చేసుకుందాం మిరియాలని ఇంత ఓపిక్గా బలం పెట్టి మరి చాప్ చేసుకోవాలా డైరెక్ట్గా కాస్త పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటే సరిపోతుందా అనుకున్నారేమో కానీ ఒకసారి బయట నుంచి తీసుకొచ్చి లేకపోతే ఇళ్ళలోనే కొట్టి పెట్టుకున్న పెప్పర్ మిరియాల పొడి వేసుకుని అదే క్వాంటిటీలో మీరు ఇలా ఫ్రెష్గా క్రాస్ చేసి పెట్టుకున్న పెప్పర్ వేసుకుని చూడండి ఆ ఘాటు ఆ ఫ్లేవర్ మీకే అర్థం అవుతుంది 
ओके सो इंदो वे नूने दा तो वेकना मिरीया का क्रश्क मिरीया इप्ड वेक अंदर उल्लपायल सो उपायल डिफरें स्टेज मैं डिफरेंट वाल यूज कदा इपड़े मैं वेसको उल्लू का ब्रउन कलर मारन अंत उपायल आ चक्र पदार्थ क्यारम एर्ति बैठक वे मंच डार ब्रउन गोल ब्रउन कलर वे वरकू मैं तैयार से डार गोल ब्रउन अट्ठारा गोल ब्रउन आपेसे मिगता वे चल अभी डार ब्रउन आई सो इला विन तरह इंका कुछ मेल कलर मारे क्यारमल अवता है तरवा मैं नैक्स्ट स्टेप तल का मैं वेसको उल्लू माड़न आ कलर का इप्ड ना वेको मैदा पंट का तक चुस्क मैं वेसको मैदा कौन वे तो उपायल तो बेगत मंच कलर ने लाइट ब्रउन कलर की मिक्चर तीसरा इपड़े चेदा इंत नैन बीन वे कावाले मुझे कास्त ब्लाको बीन मुक्ल या याडेस लेकिन इंका सुलते कलर मारक उंग्रीडेंट्स इक बीन यूजा का बट्टी को पक्ने वे ऐडन का ना दर कबूल चेपा टाइम उबी मेल वे इला चयु टेस्ट सूपर ब मन एम चाहे रुषाल मन मेल बीन वे एंटे मिगता कूर चला बीन कंपेर चुस्क फास्ट कुकटी दीन टू मिनट वरुक अट्लीस्ट मैं टाइम इच्छे पर्फेक्ट कुक पची बीन तेवरिष्ट उबी बुक्स बीन तो मैं नैक्स्ट स्टेप कड़पेट सो ये मैं इन बीन वेक कदा इपड़ी वेस पेपर्स पेपर्स वेवाली दी सपरेट एम लेंपल गुड गुत पे मन वेक मैदा मिक्चर बीन को वे इवीं जस्ट मन पेपर्स अटे रेड बेल पेपर यो बेल पेपर को टोफूनी रोड विधाल ऐडेवे मरी फ्रेश टोफू दौरकते मुखला ऐडी क्रमली ऐडेसोटा क्रमल लाइट प्रेसर तो अभी ब्रेक पड़गा मन वेसको मैदा दिन मैजि इंका स्टार्ट ऐड ऐड ब्रेक्फास्ट वाट यूज ओट्स रोल रोट्स अटूटा कदा वेक का वेपायल पड़ी का उपाय वाटर शायर सास्त पुल पुल स्ट्रांग फ्लेवर तो उम्मीद वेस सर वाटर ने ऐडे मेनेज मतलब प्रोसीजर बर्तपेटे तक मंट मीद इंग्रीडेंट्स ऐडी मिक् जरूर स्टार्ट उल्लपाय वे का हई फ्लेम उ की मन टाइम इवे सपरेट तरह जस्ट वेसको डिफरेंट फ्लेवर्स इंग्रीडेंट्स कल ऐडेस फ्राई चुस्क इपड़े टाइम अन्ट अभी कल ब्यूटीफुल मारा की फैनल गेन अंत दिन मीद सर्व चेटे 
ఈ సార్ క్రీమ్ ని యాడ్ చేస్తాను అండ్ టమాటోస్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం మనం కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా వేసుకోవాలి లోపల ఉన్న గుజ్జుని తీసేయాలన్నమాట మిగతా సాంబార్ లో కూరలు పప్పు లో ఈ లోపల ఉన్న గుజ్జుని వాడేసుకున్న ఈ బయట ఉన్న టెక్స్చర్ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ టోఫు స్ట్రాగ్ నాఫ్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది టమాటో ముక్కలు రెడీగా అయిపోయాయి పైన వేసుకోవాల్సిన సార్ క్రీమ్ రెడీగా అయిపోయింది మెల్లగా మీరు గమనిస్తే స్టార్టింగ్లో అంత వాటర్ యాడ్ చేసినట్టుగా కనిపించినా కూడాను లోపల వేసుకున్న ఆ మైద మెల్లగా రిలీజ్ అవుతూ లిక్విడ్స్తో కలుస్తూ ఒక మంచి సాస్ ఈ కన్సిస్టెన్సీని తీసుకొచ్చేసింది అనమాట ఇంకా కాస్త థిక్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇంకా థిక్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువసేపు మరిగించిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ నైస్ హాట్ టెంపరేచర్ సర్వ్ చేస్తే లేకపోతే వామ్ టెంపరేచర్లో సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది బ్రెడ్స్ తోటి కానీ ఇన్ఫాక్ట్ బ్రెడ్స్ తోటి అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఒక బ్యూటిఫుల్ రెసిపీ అది కూడాను మన ఈ బ్రెజీలియన్ యూరోపియన్ మిక్స్ అయిన ఒక స్ట్రాగ్ నాఫ్ నిఫ్ తయారు చేసుకున్నాను కదా డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం ఇలా రెగ్యులర్గా తయారు చేసుకునే కర్రీ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకున్నాం మన వంటకాలలో కూడాను కొంచెం కూర తయారు చేసుకున్నప్పుడు కాస్త మేదా వేసుకోవడం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఇదే ప్రొసీజర్ని కొంచెం తిక్కమక్క పెట్టేసి కింద కిందకి చేసేసి తయారు చేసుకున్న స్ట్రాగ్ నాఫ్ బ్రెజిల్ని స్ట్రాగ్ నాఫ్ మై ఫేవరెట్ రెసిపీ ఒకటి కలిసి నేర్చుకున్నాను అనుకున్నాం కదా సో యూరోపియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అంటే మనకి డెఫినెట్గా అక్కడ పీజ్జాలు అనేవి కనిపించాలి రెగ్యులర్గా పీజ్జా మీద మనం క్యాప్సికము ఉల్లిపాయలు టమాటా మొక్కలు పచ్చివి ఇవన్నీ వేసేసుకుని కుక్ చేసుకోవడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంతోపాటు బేసిక్ ఫ్లేవర్స్ని కూడా యాడ్ చేయడం అనేది చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకుందాము మనం టర్నిప్ని యూజ్ చేద్దాం టర్నిప్తో పాటు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ని సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ అండ్ టర్నప్ పిజ్జా సో టర్నిప్ని అంటే ములంగి జాతికి చెందిన ఈ బ్యూటిఫుల్ వెజిటబుల్ని నేను సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ అంటే ఎండలో ఎండబెట్టిన టమాటో ముక్కలతోటి తయారు చేసుకున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ పీజ్జాలో యూజ్ చేయబోతున్నాను కాంబినేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనం ఎక్కువ మటుకు ములంగి టేస్ట్కి చాలా దగ్గరగానే ఉంటుంది టర్నప్ టేస్ట్ కాస్త వగర్గా ఉంటుంది దీన్ని మనం బేక్ చేసుకోకుండా తినలేము కాబట్టి కాంబినేషన్ని కాస్త పులుపు కాస్త వగరు కొంచెం తీపి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకునే ఈ టర్నప్ అండ్ సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ పీజ్జాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము టర్నప్ని ఆల్రెడీ చూసేసాం కదా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను దీన్ని రెగ్యులర్గా అయితే మనం సాంబార్లో కానీ లేకపోతే పులుసులో కానీ యూస్ చేస్తుంటాం కొంతమంది అయితే పెరుగు పచ్చళ్ళు కూడా వాడుతూ ఉంటారు పిజ్జాలో ఎవరు వాడలేదు కదా ఇప్పుడు మనం అది చేద్దాం ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్నాను బ్రౌన్ బ్రెడ్ పిజ్జా అందుకనే కొంచెం కలర్ కాస్త తేడాగా ఉంది రెగ్యులర్ వైట్ పిజ్జా కంటే వైట్ బేస్ పిజ్జా మేదా పిజ్జాతో కంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాస్త ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కంపారిటివ్లీ కొంచెం హెల్దీ అనమాట ఇందులో నేను సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాను కదా అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు చూడ్డానికి ఇలా డార్క్ కలర్లో ఉంటాయి ఏదో పాడైనట్టుగా ఉన్నా కూడాను పాడవలేదు బాగా ఊరిన టమాటా ముక్కలు అనమాట ఇవి ఎండకి ఊరుతాయి కాబట్టి కొంచెం ఇలా డ్రైడ్ అండ్ లోపల ఉన్న గింజలు కూడా కాస్త ఓపెన్ చేస్తే గింజలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట చాలా చాలా పుల్లగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఇళ్ళల్లో తయారు చేసుకున్నారంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి స్నాక్స్కి కూడాను హ్యాపీగా సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ని తినచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ మై ఫేవరెట్ స్నాక్ సో ఆయిల్లో కోట్ చేసి పెట్టుకోవడంతో ఎక్కువ కాలం నెంబర్ వన్ నెలు ఉంటుంది అండ్ డ్రై కూడా అంటే ఎండిపోయినట్టుగా కూడా ఉండదు అనమాట సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ బయటికి వెళ్ళి షాప్లో చూసాను అద్భుత చాలా చాలా కాస్ట్లీ కుదరదు పిజ్జా మీద చాలామంది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి సర్వ్ చేయాలంటే కుదరదు అంటే ఇంకొక సింపుల్ టెక్నిక్ కూడా మీకు చెప్తాను ఇళ్ళల్లో ఇవే టమాటో ముక్కల్ని మీరు ఎండకి ఎండ పెట్టుకోవచ్చు మనం రెగ్యులర్గా టమాటో పచ్చడి తయారు చేసుకోవడానికి మనం కాస్త పసుపు ఉప్పు ఇవన్నీ వేసుకుని కూడా ఊరబెట్టుకుంటాం కదా అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలా చేయకపోతే ఆల్రెడీ లోపల ఉన్న ఆ ఊరబెట్టిన టమాటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితోటి కూడా ఈ పిజ్జాని తయారు చేసుకోండి డెఫినెట్గా ఈ ఫ్యాన్సీ సన్ డ్రైడ్ టమాటోస్ టేస్ట్ లాగా లేకపోయినా కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఇళ్ళల్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి బ్రెజీలియన్ వంటకం తయారు చేసుకోవాలంటే కాస్త జుగాడ్ తప్పదు సో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ని బిర్యానీ ఆకు టమాటో సాస్ కాస్త స్వీట్ చిల్లీ సాస్ టమాటాలని జస్ట్ పచ్చి టమాటాలని కాస్త బ్లాంచ్ చేసుకుని అంటే వేడివేడి నీళ్ళలో పెట
ఇలా తయారు చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ సాసులలో తయారు చేసుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు పీజ్జా బ్రెడ్ లేకపోయినా సింపుల్గా దోశ మీద వేసుకోవచ్చు అంటే మంచి తిక్ దిబ్బ రొట్టె లాగా తయారు చేసుకుని వేసుకోవచ్చు లేకపోతే చపాతీ మీద కూడా హ్యాపీగా తయారు చేసుకోవచ్చు రెసిపీ అంతా కూడా నేను మీకు చూపించేది జస్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియా క్రియేటివ్ ఐడియా దాని తర్వాత ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాన్ని మార్చుకుని నాకు చెప్పండి ఎలా ఉందో ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ అండ్ ఒక బిర్యానీ ఫస్ట్ ఈ టర్న్ ఎప్పి నేను చక్రాల్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఎలాగో నేను అవెన్లో మళ్ళీ కుక్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి వీటికి సపరేట్గా మ్యానేజ్మెంట్ ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు అనియన్స్ కూడా రెడీ చేసుకుందాం సార్ ఫస్ట్ నేను ఇలా వేసేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలని కాస్త క్రష్ చేసి వేసుకోవడంతో తొందరగా విడిపోతుంది తొందరగా కుక్ కూడా అవుతుంది సో ఉల్లిపాయలని నేను బాగా వేయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో కడుపు పెట్టేస్తాను సో వేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పూర్తిగా విడిపోయిన తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఈ టమాటో గుజ్జు ఇప్పుడే ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను కాస్త టమాటో సాస్ ఒకవేళ మనం వేసుకున్న టమాటోలో పులుపు ఎక్కువగా ఉంటే ఈ టమాటో సాస్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మంచి కలర్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది కాస్త స్వీట్ చిల్లీ సాస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాపిల్ సెడార్ వెనిగర్ తీసుకున్నాను కాస్త ఉప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆఫ్లీ ఈ ఫ్లేవర్స్కి ఒక మంచి ఘాటుదనాన్ని యాడ్ చేయడానికి కాస్త మిరియాల పొడి అన్ని ఫ్లేవర్స్ని కలిపేసుకున్నాను ఇంకా ఏదో కాస్త నువ్వు మిస్సింగ్ లాగా అనిపిస్తే డెఫినెట్గా అవి హర్బ్స్ అని అర్థం చేసుకున్నాను ఎందుకంటే హర్బ్స్ లేనిది ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ పీజా సాస్ ఎలా తయారు చేసుకుంటా ఇందులో నేను ఇప్పుడు బేజిల్ ఫ్రెష్ బేజిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లేకపోతే డ్రైడ్ బేజిల్ డబ్బాల్లో కూడా గాజు డబ్బాల్లో ఉంటేనే కొనండి అప్పుడే స్టోరింగ్ కూడా సులువుగా ఉంటుంది ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఫ్లేవర్ఫుల్గా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట పాపి సాస్ అలా కూడా వేసుకోవచ్చు డ్రై బేజిల్ అయితే ఫ్రెష్ బేజిల్ అయితే ఇప్పుడు కంప్లీట్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మెల్లగా ఈ సాస్ని నేను బాగా ఉడకనిస్తాను మనకి ఇళ్ళల్లో కూరలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు బాగా కుక్ అయిందంటే ఎలా తెలుస్తుంది చుట్టుపక్కల కాస్త నూనె తేలాలన్నమాట ఇక్కడ కూడా అదే గుడ్డి గుడ్డు పెట్టుకోండి కాస్త ఆయిల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం సాస్ని రెడీ చేసేసుకున్నాము అనుకోవచ్చు ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి థిక్గా కూడా అయ్యింది ఇంకొక టూ మినిట్స్ మనం దీన్ని బాగా కుక్ చేసేసుకుంటే ఆఫ్ చేసేసుకోండి సో ఒక మంచి చంకీ సాస్కి వచ్చే కన్సిస్టెన్సీ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ కుక్ అయిన తర్వాత నేను ఇందులో కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మరీ ఎక్కువగా వేసుకోకండి ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది కొంచెం వేసుకుంటే ఒక మంచి స్వీట్ టచ్ని యాడ్ చేస్తుంది కలర్ని యాడ్ చేస్తుంది గ్లేజ్ అంటే ఒక షైన్ని యాడ్ చేస్తుంది బేసిక్గా చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక బ్యూటిఫుల్ థిక్ ట్వంటీ సాస్ని రెడీ చేసుకున్నాం కదా మనం పిజ్జా తయారు చేసుకున్న ఆఫ్ చేసేసుకున్న తర్వాత బేకింగ్ ట్రై మీద డైరెక్ట్గా మనం అసెంబుల్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేద్దాం పిజ్జా బన్ బ్రెడ్ ఇక్కడ మనం 
మన పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఒకవేళ సాస్ ఎక్కువగా కావాలి అంటే సాలిడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాస్ వేసుకోవాలి కానీ ఈ సాస్ కన్సిస్టెన్సీయే కాస్త ట్రిక్కీ ఎందుకంటే ఒకవేళ మరీ ఎక్కువగా అయిపోతే బ్రెడ్ పూర్తిగా మరీ మెత్త పడిపోతుంది అండ్ సాస్ తక్కువ అయిపోతే ఆ డ్రై ఉట్టి బన్ తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఈ క్వాంటిటీ లెక్క అనేది డెఫినెట్గా ఇక్కడి నుంచి కూర్చుని నేను చెప్పలేను నేను తయారు చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఆ ఇన్స్టింక్ట్ అనిపిస్తుంది కదా అలా అప్పటితో ఆ పెయిన్ లేకపోతే యాడ్ చేస్తాం చేసేసుకున్న తర్వాత మనం యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం సన్ డ్రై టమాటోస్ని నేను లైట్గా ఇలా చేసి యాడ్ చేస్తాను ముంచు పిజ్జా ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను సన్ డ్రై టమాటో ఫ్లేవర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను లాక్ చేస్తాను ఈ టర్నప్ని తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను బ్లాక్ ఆలివ్స్ తర్వాత కాస్త కాయంత పై నుంచి లేదంటే అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ చీజ్ లేని పిజ్జా ఎలా తిరిగి మనం చీజ్ని తురిమేసుకున్నాం దీని మీదకి చీజ్ కరుగుతున్న కొద్ది ఆలివ్స్ని కప్పేస్తుంది అనమాట చిన్న చిన్న ముక్కలాగే కనిపిస్తుంది అందుకని పై నుంచి ఇంకొక కాస్త వేసేసుకుందాం అయ్యే స్టెప్పుడే మర్చిపోయాను అవన్నీ ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి త్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు నేను ఈ పిజ్జాని వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ తక్కువ చేసుకుని మరి ఎలాగా మెల్ట్ చేసుకుంటాను పై నుంచి చీజ్ని రెగ్యులర్ వంటల కంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈసారి మనం భోగిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం బ్రెజిల్లో రేపైతే పెద్ద పండగ కదా మనం డైరెక్ట్గా సంక్రాంతి రోజు కాల్సిద్దాం అప్పటివరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ అభిరుచి